बिकॉज प्रीवियस वीडियो नाम अलगोत्तम बेसिक्स पाता हूँ इन वीडियो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अलगोत्तम पाकपो सो फंडमेंटली अलगोत्तम बिल्डिंग ब्लॉक्स पाती मत मूँ फ्रेंड्स स्टेटमेंट कंट्रोल फ्लो रे अदको फंगशन मूण सो अलगोत्तम पर अलगोत्तम कंप्रेस आफ थ्री डिफ्रेंट पार्ट सो फंडमेंटली फर्स्ट वन बै वन पा फर्स्ट वो स्टेटमेंट सो स्टेटमेंट रोम सिंपलान विषय इट इस नति बट सिंगि आक्शन इन कंप्यूटर अब अर्थ ना प्रीवियस प्रीवियस वीडियो और अलगोत्तम पाता अडीशन आफ टू नंबर्स अगर नम स्टेटमेंट रीड एक्स रीड वै Then sum becomes x plus y. This is a statement. This is a statement. This is a statement. अपन नम स्टेटमेंट ना इन्ना सोला औरों इट इसे सिंगल एक्शन इन कंप्यूटर अपन रीड एक्स इंगर रहती एक्स अ मटो रीड पन्नो और सिंगल एक्शन रीड वाई वाई ये रीड पन्नो और सिंगल एक्शन सम equal to x plus y so x plus y add panni sum ku la store panni vechirum so in a computer statement so or computer ku la statements eppadi eppadi irukla nu paathina onnu vandu input data va irukla processing data va irukla la output data so motho moonu different types input data na enna namak kudukra input information given to the program processing data na enna artham perform operation on a given input enna operation na vena irukla add pannala subtract pannala multiply pannala divide pannala enna vena pannala so processing phase la processing nadakum output data na enna data enak output ah kadachiruko adha nandu na display pandrad so enna enak result kadachiruko andha result ah display pandrad so romba simple ana vishayam da friends chinna chinna vishayam da next vandu control flow control flow la enna appadina engitta kurippitta number of steps irukku ipo vandu 1 2 3 4 5 na 5 step irukku so indha steps enna order la execute pannu decide pandrad da indha control flow la nama panna porom motha moona type irukku sequential selection iteration so in the moonu thinu namba real life example vachu the purinjikitta adukapra technical ah paakalam so first vand sequential so sequential la enna namba omelet panna enna pannu first mutteya odaikanum adukapra mutteya beat pannu apra pan ah heat pannittu andha na beat panna adha adha la oothitta adukapra konjam enna theva patta enna oothikala so sequential la enna step pan mutteya odaikiren adukapra beat pandren adukapra pan la oothren adukapra इंस्ट्रक्शन के ऊपर आठ तें इंस्ट्रक्शन ना एक्सीक्यूट पन रहे, इट इस कॉल्ड एस सीक्वेंशियल एक्सीक्यूशन। तो इंगे और अलग आतंक बाग के ऊपर ये देखना एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। तो फर्स्ट एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स ना इन्हन पुरे जुगल। रोम्बे सिंपल फ्रेंड्स, मोना नंबर ये इंगे टर्ग, ये, ब प्लस सी इधर वन्दे थ्री आले डिवाइड पन अपन ए प्लस बी प्लस सी और स्टेप ला पन रहे ये ए प्लस बी प्लस सी ले ना कहना करेगी कि तो आदत थ्री आले नेक्स्ट स्टेप ला डिवाइड पन रहे पर रीडिंग ए बी सी और स्टेप पे इधर ऐड पन रहे इन और स्टेप पे अरे कपरा एवरेज डिवाइड बाय थ्री पन रहे इन और स्टेप सो इधर डा अलग आतं पाक ना सो फर्स्ट स्टेप पन है स्टार्ट सेकंड स्टेप रीड थ्री नंबर्स ए बी सी एस इनपुट नेक्स्ट स्टेप फाइंड द सम ऑफ ए बी सी आधे कपरों डिवाइड द सम बाय थ्री आधे कपरों अंदर कड़कियर का रिजल्ट आ अंदर डी इंगेरा वेरिएबल ना स्टोर पनी गया अंदर स्टेप पे वेन ना अल्दला इल्ला ना उठला ये ना कड़कियर का रिजल्ट है ना प्रिंट पन रहा और डिस्प्ले पन रहा कड़सिया अंदर स्टॉप पने रहा वो लोग फ्रेंड्स दौड़ा लगा होता है तो इधर लेने की मेमोराइज़ पने वाली है नेसेसिटी वो रु तुली कोड़ा करें यार लॉजिकली माइंड ले योज पर है ना पेपर ले दी पर है ना वो रु मून नंबर वाला एवरेज रुको ना ना मेन ना पनो तो फर्स्ट इनपुट केपो आधे कपरो सम करने पड़ी पो आधे कपरो थ्री आला डिवाइड पनो अपन कार्ड के रिजल्ट डिस्प्ले पनो फाइनल आस टॉप पनी रो तो आधे ये अलगोतम है इधर आधा फ्रेंड्स अलगोतम पर नेक्स्ट वन द सेलेक्शन तो सेलेक्शन ले इन्ना अब दी ना इप्पो उत्तर रखा रे आशिफ तो आवर को अंदर ट्वेल्थ रिजल्ट आंदर च तो ट्वेल्थ रिजल्ट वंदो ने आवर अंदर रिजल्ट अ बेस पंटे और डिपार्टमेंट चूज़ पना पोरा है तो ट्वेल्थ और कॉलेज चूज़ पना पोरा है ना चिकना और ट्वेल्थ रिजल्ट आई नोर के दिल्ली रखा रे आवर वंदे इन्ना पना पोरा है ना 
ரிசல்ட் பேஸ் பண்ணி காலேஜ் சூஸ் பண்ண முடிவு பண்ணி வச்சிருக்காங்க மேல வந்துச்சு கிரேட்டர் தென் போர் பிப்டி வந்துச்சு அப்படின்னா கவுன்சிலிங் போயிட்டு நல்ல காலேஜ்ல படிப்பேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கேன் கிரேட்டர் தென் போர் ஹண்ட்ரட் வந்துச்சுன்னா அவர் வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ஒய்சி காலேஜ்ல படிப்பேன் கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சுன்னா இன்ஜினியரிங்கே படிக்க மாட்டேன் ஆர்ட்ஸ் தான் படிக்க போறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்காரு ஸோ இதுதான் செலக்ஷன் செலக்ஷன்னா என்ன அர்த்தம் ஆஷிப் வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்றாரு அந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்த ஸ்டெப்பு நடக்குது ஸோ செலக்ஷனுக்குள்ள என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டரா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு இருக்குன்னா ஒன்னுக்கு அப்புறம் டூ டூக்கு அப்புறம் த்ரீ த்ரீக்கு அப்புறம் ஃபோர்னு நடக்காது இப்ப டூல ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி என்ன நடக்கணுமோ அதான் நடக்கணும் ஸோ அந்த கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ செலக்ஷன் என்னன்னா செலக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபரிங் த ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல் டு ஏ ஸ்பெசிபிக் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் பேஸ்ட் அப்ஆன் த கண்டிஷன் இதோட அர்த்தம் என்ன இப்ப எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு இருக்கு இங்க ஏதோ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்கு அஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இங்க டூல ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் நான் செக் பண்றேன் எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒன்ல இருந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஒன்னுக்கு அப்புறம் டூக்கு வந்துட்டேன் இப்ப டூல இந்த கண்டிஷன் உண்மையாக இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபைவ்க்கு போகும் ஸோ என்ன சொல்றேன் டூல இருக்கிற கண்டிஷன் உண்மையாக இருந்தால் ஃபைஃப்த் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு டைரக்டா போயிடலாம் சப்போஸ் டூல இருக்கிற கண்டிஷன் உண்மையாக இல்லை ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா அப்ப என்ன பண்ணணும் நான் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகணும் அப்ப செலக்ஷனுக்குள்ள நம்ம என்ன சொல்ல வரும் சீக்வென்ஷியலா நடக்காது இனிமே சீக்வென்ஷியலா நடக்க ட்ரை பண்ணும் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்ப வந்து ஒரு கண்டிஷன் வருதோ அந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் வில் பி எக்ஸிக்யூட் அதான் நான் சொன்னேன் இப்ப செகண்ட் லைன்ல இருக்க கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா பிப்த் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதர்வைஸ் த அதர் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் வில் பி எக்ஸிக்யூட் அப்ப தேர்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு ஒரு அல்கோத்தம் பாக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அப்ப அவங்களுக்கு மறக்கே மறக்க என்ன எக்ஸாம்பிள் அல்கோத்தம் டு ஃபைன் லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஏங்கிட்ட ரெண்டு நம்பர் இருக்கு எக்ஸ் ஒன்னு டென் ஒய் ஒன்னு பிப்டீன் ஸோ இதுல ரெண்டு நம்பர்ல லார்ஜஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு செக் பண்ணும் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் நான் பார்த்தாலே தெரியுது ஒய் வந்து லார்ஜஸ்ட் ஆனா வந்து ப்ரோக்ராமிங் ப்ரோக்ராமேட்டிக்கலா எப்படி பண்ணும் ஸோ வழக்கம் போல என் மொதல் ஸ்டெப் என்ன ஸ்டார்ட் என் ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் ரீட் பண்ணும் ஸோ ரீட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இதுக்கப்புறம் மூணாவது ஸ்டெப்ல நான் என்ன செக் பண்ணுவேன் கண்டிஷன் செக் பண்ண போறேன் இஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஒய்யா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க போறேன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஒய்யா இருந்தால் என்ன அர்த்தம் இங்கே நான் டிஸ்பிளே பண்ண போறேன் என்ன டிஸ்பிளே பண்ண போறேன் எக்ஸ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ண போறேன் சிம்பிளான விஷயம் தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ் வந்து ஒய்யோட அதிகமா இருந்தால் எக்ஸ் வந்து லார்ஜஸ்ட் நம்பர் டிஸ்பிளே பண்ண போறேன் சப்போஸ் இல்ல இது வந்து ஃபோர்த் ஸ்டெப்னு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பிப்த் ஸ்டெப்ல சப்போஸ் இல்ல அப்படின்னா அப்ப நான் என்ன டிஸ்பிளே பண்ணுவேன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஒய்யா இல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆப்வியஸா ஒய் வந்து பெரிய நம்பர் அர்த்தம் டிஸ்பிளே ஒய் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஸோ கடைசியா ஸ்டாப் அப்ப நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க தேர்ட் ஸ்டெப்ல இன்னும் அடிஷனலா என்ன எழுதலாம் என்ன <laughs> இந்த <laughs> 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 
W ன்னு வெச்சுக்கிறேன் இந்த லைனுக்கு ஒரு T ன்னு வெச்சுக்கிறேன் சோ A கிரேட்டர் தென் B உண்மையாக இருந்தால் W லைன் எக்ஸிகூட் ஆகும் தட் இஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல ஸ்டெப் 4 எக்ஸிகூட் ஆகும் இல்லாத பட்சத்துல ஸ்டெப் 5 எக்ஸிகூட் ஆகும் இவ்வளவுதா விஷயம் சோ இஃப் A கிரேட்டர் தென் B ஆ இருந்தால் பிரிண்ட் A இஸ் லார்ஜ் எஸ் பிரிண்ட் B இஸ் லார்ஜ் சோ இந்த சின்டாக்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வெச்சுக்கோங்க என்ன சின்டாக்ஸ் இஃப் கண்டிஷன் தென் அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து எல்ஸ் என்ன வேணுமோ அது இங்க வந்து லாஸ்டா ஒரு எண்ட் இஃப் இருக்கும் சோ இதான் வந்து சின்டாக்ஸ் சின்டாக்ஸ்னா என்னன்னா ஸ்ட்ரக்சர் சோ இஃப் இஃப்ல எஃப்ம் கேபிட்டல் சோ இஃப் கண்டிஷன் தென் என்ன வேணுமோ பண்ணிட்டு இல்லைன்னா எல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன்ல எண்ட் இஃப் இது எங்கெல்லாம் இங்க இருக்கு இஃப் தென் எல்ஸ் எண்ட் இஃப் சோ கடைசிய ஸ்டாப் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Selection. But next பாக்கலாம் ஐட்ரேஷன் சோ ஐட்ரேஷன்ல என்ன அப்படின்னா ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ல இப்ப ஷமி வந்து ஒரு ஓவர் போடுறாரு சோ ஒரு ஓவருக்கு எவ்வளவு பால் ஆறு பால் சோ ஒரு ஒரு பாலுக்கும் அவர் என்ன பண்ணுவாரு எவ்வளவு ரன்வே இருக்கோ அந்த ரன்வேல போயிட்டு அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஓடி வந்து பால் போட போறாரு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பால் போடுவார் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பால் போடுவார் தேர்ட் பால் போடுவார் போர்த் பால் போடுவார் பிப்த் பால் போடுவார் சிக்ஸ்த் பால் போடுவார் ஆறு பாலுக்கும் திரும்ப திரும்ப அவர் அதே தான் பண்ண போறார் எந்த பாயிண்ட்ல ரன்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ அந்த பாயிண்ட் வரையும் போயிட்டு அங்கேருந்து வந்து திரும்ப பால் டெலிவர் பண்ணுவார் செகண்ட் பால்லையும் அதே தேர்ட் பால்லையும் அது திரும்ப திரும்ப ஒரே விஷயத்த பண்ணா தட் இஸ் கால்ட்ரஸ் ஐட்ரேஷன் ஐட்ரேஷன்னா என்னன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் இருக்கு அதை நம்ம திரும்ப திரும்ப பண்ணோம்னா ஐட்ரேஷன் ஆனா இன்ஃபினைட் டைமுக்கு பண்ணிட்டு இருக்க போறது இல்ல ஒரு ஷமி எவ்வளவு டைம் பந்து போட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு எவ்வளவு டைம் வரையும் ஆறு வேலிடான பந்துகளை அவர் போடலையோ அது வரையும் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு இப்ப சப்போஸ் சிக்ஸ்த் பால் வந்து ஒய்டா போச்சு அப்ப இன்னொரு பந்து போடுவார் அடுத்த பால் நோ பால் ஆக போச்சு அப்ப இன்னொரு பந்து போடுவார் எப்ப வந்து அவர் ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகலையோ அது வரையும் அவர் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அப்ப ஹைட்ரேட்டிவ் அப்ரோச்க்குள்ள என்னன்னா எனக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் அந்த கண்டிஷன் ப்ரூவா இருக்கிற வரையும் நான் திரும்ப திரும்ப அந்த போர்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் சோ அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த போர்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்றது ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் இதான் ஹைட்ரேட்டிவ் அப்ரோச் ஃபிரண்ட்ஸ் சோ Hydration is a type of execution where a certain set of statements are executed again and again based upon condition. This type of execution is also called as looping or repetition. So, hydration is one of the most amount of statements that is the most amount of statements that is the most amount of statements. சோ இத வந்து நம்ம ஹைட்ரேஷன் சொல்லுவோம் ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒன்ல ஆரம்பிச்சு ஒரு ஃபைவ் வரையும் நான் பிரிண்ட் பண்ணணும் சோ ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ்ங்கிறத நான் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் எங்க ஆரம்பிக்கிறேன் சோ இனிஷியலா ஒன்ல ஆரம்பிக்கிறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ஐ ஒன்னா இருக்கு சோ எது வரையும் நான் பிரிண்ட் பண்ணா போதும் ஃபைவ் வரையும் பிரிண்ட் பண்ணா போதும் சோ என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணுவேன் ஐ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆன் செக் பண்ணுவேன் சோ ஒன் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆ உண்மை அப்ப ஐ நான் பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் கேஸ்ல என்ன ஆகும் ஐ ஒரு வேல்யூ ஐல இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்ப டூ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆன் பாக்குறேன் உண்மை சோ டூவா பிரிண்ட் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னு இன்க்ரிமெண்ட் பண்றேன் த்ரீ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆன் பாக்குறேன் உண்மை அப்ப த்ரீய பிரிண்ட் பண்றேன் போர் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆன் பாக்குறேன் போர பிரிண்ட் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் 5 less than equal to 5 and bakra unma so 5 a print pandra kadasiya i vandu 6 aidudhu so inga 6 less than equal to 5 a kadaiyadhu so inda edathla yen program yen iteration stop aidum so idha vandu or simple ana example idoda algorithm paakla algorithm to print all natural numbers up to n so n na pona example la 5 nu eduthite avanga generic ah n nu sollirka n algorithm first step la start pannu second step la get the value of n n value enna nu read pandranga initialize i equal to 1 so y inge nu start aadu 1 la nu start aadu ipo nalla gavaninga if i less than equal to n a irundal go to step 5 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப என் வந்து ஃபைவ் ஆ இருந்துச்சுன்னா ஒன் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆ இருந்தால் எந்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும் ஃபோர்த் ஸ்டெப்ல இருந்து பிப்த் ஸ்டெப்புக்கு போகணும் இல்ல அந்த மாதிரி இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்ணும் இல்லாத பட்சத்துல ஃபோர்த் ஸ்டெப்ல டைரக்டா செவன்த் ஸ்டெப்புக்கு போயிடலாம் நல்லா கவனிங்க 
ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குது ஐ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு என்ன இருந்தால் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்புக்கு போகணும் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குது ஐ வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்னுன்னு இருந்த ஐ இப்போ டூ ஆயிடுச்சு ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஆயிடுச்சு ஐயை பிரிண்ட்டும் பண்ணிடுறேன் ஸோ பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஐ வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம் அது ஓகே இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செவன்த் ஸ்டெப்புக்கு போயிடும் ஸோ எப்போ இது ஃபெயில் ஆகுதோ எப்போ என் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்போ வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த அல்கோத்தமாக நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஜிக் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ சிக்ஸ்த் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரூவாக இருக்க கேஸ் புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்டெப் ஃபோர்லேருந்து ட்ரூவாக இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டெப் ஃபைவ்க்கு போகிறேன் தட் இஸ் ஐ இனிஷியலாக ஒன்னாக இருந்தால் ஸ்டெப் ஃபைவ்ல ஐ வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ஐ வேல்யூவை ஏற்றிடும் ஸோ ஒன்லேருந்து டூ ஆக்கிடுறோம் அதுக்கப்புறம் அகேன் ஸ்டெப் சிக்ஸ் போகும் ஸ்டெப் சிக்ஸில் என்ன சொல்கிறோம் கோ டு ஸ்டெப் ஃபோர் ஸோ ஸ்டெப் சிக்ஸை முடிச்சுட்டு திரும்ப இந்த இடத்துக்கே நம்ம போயிடும் இதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் எவ்வளோ டைம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் கண்டிஷன் பிரேக் ஆகாத வரையும் பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம இதை வந்து கண்டிஷன் பிரேக் ஆகாத வரையும் ஹைட்ரேட்டிவாக பண்ணுறோம் இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து திரும்ப 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 எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ வந்து என் கண்டிஷன் பிரேக் ஆகுதோ அப்போ வந்து நான் ஸ்டெப் சவனுக்கு போயிட்டு அந்த பாயிண்டில் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் ஹைட்ரேட்டிவ் அப்ரோச் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் இதை வந்து தனி வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏன்னா வீடியோ ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தாண்டிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோ